ஹாய் என் பேர் விஸ்வநாதன் இன்றைக்கி நம்ம நத்திங் பட் சயின்ஸில் பார்க்க போகிறது இன்ட்ரடக்ஷன் டு ஃபிசிக்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபிசிக்ஸ்னால் என்ன அப்படின்றத ஒரு ஒரு பேசிக் பார்த்துருவோம் ஸோ ஃபிசிக்ஸ்ன்ற வேர்டு வந்து ஃபுசிக்கா அப்படின்ற ஒரு கிரீக் வேர்ட்லேருந்து வருது ஸோ ஃபிசிக்ஸ் அப்படின்றது ஃபுசிக்கா அப்படின்ற ஒரு கிரீக் வேர்ட்லேருந்து வருது ஸோ இந்த ஃபுசிக்கான்ற கிரீக் வேர்டுக்கு என்ன மீனிங்னு நம்ம பார்த்தோம்னா நேச்சர் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ஸ்டடி ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் எதை பற்றினா நேச்சரை பற்றி தான் ஸோ அப்போ இந்த நேச்சரில் என்ன இருக்குது நம்ம என்ன ஸ்டடி பண்ணணும் அப்படின்றத பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு நம்மளை சுற்றி நிறையா டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் இருக்குது ஸோ ஃபிசிக்ஸில் நம்ம நிறையா இந்த ஃபோர்ஸஸ் பற்றி பார்ப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் இந்த மாதிரி அட்ராக்டிவ் ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸஸ் பற்றி நிறையா நம்ம பார்ப்போம் அடுத்தது நம்ம அதிகமாக பார்க்க போகிறது எனர்ஜி ஸோ என்னென்ன டைப் ஆஃப் எனர்ஜி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கெமிக்கல் எனர்ஜி இருக்குது மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி தேர்மல் எனர்ஜி எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி அப்படின்னு நிறைய ஐ மீன் நியூக்ளியர் எனர்ஜி நிறைய எனர்ஜிஸ் இருக்குது இந்த இந்த டிஃப்ரெண்ட் எனர்ஜிஸ்க்கும் இந்த இந்த ஃபோர்ஸஸ்க்கும் நடக்கிற இன்டர்ப்ளே இதை பற்றி தான் நம்ம வந்து நிறையா ஃபிசிக்ஸில் பார்ப்போம் ஸோ அடுத்தது அதிகமாக நம்ம பார்க்கக்கூடியது வந்து பார்த்திங்கன்னா மோஷன் ஏன்னா நம்மளை சுற்றி எப்போதுமே ஏதாவது ஒரு மோஷன் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது ஸோ அந்த மோஷனை பற்றி நம்ம டீட்டெயில்டாக ஃபிசிக்ஸில் பார்ப்போம் அடுத்தது இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஃபிசிக்ஸ்னால் என்ன மேஜராக நம்ம வந்து இதில் என்ன என்ன பார்ப்போம் அப்படின்றத பற்றி பேசணும் அடுத்தது நம்ம முக்கியமாக பேச வேண்டியது வந்து ஃபிசிஸ்ட் அப்படின்னா யார் அப்படின்றத பார்க்கணும் இந்த ஃபிசிக்ஸ்னா யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பேசிக்காக இவங்கெல்லாம் ஒரு நம்மளை சுற்றி இருக்கிற நேச்சரை நிறையா அப்சர்வ் பண்ணி அந்த இந்த நேச்சர் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு நமக்கு சொன்னவங்க தான் இந்த ஃபிசிஸ்ட் ஸோ இவங்களை பற்றி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா லேட்டஸ்ட் ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிளோட பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் ஒரு கிரிக்கெட் கேம் பார்க்குறதுக்காக கிரவுண்ட் போகிறீங்கன்னு வச்சுப்போம் உங்களுக்கு கிரிக்கெட் கேம்னால் என்னென்னு தெரியல பட் ஸ்டில் நீங்கள் வந்து கிரவுண்டுக்கு போயிட்டீங்க அங்கே போய் பார்க்க ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஸ்லோவாக உங்களுக்கு அந்த கேம் பார்க்க 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 அந்த என்னோடய கேமோட என்ன நடக்குது அப்படின்ற ரூல்ஸ் உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னும் ஒரு பால் போகுது ஐ மீன் ஸ்டம்பில் போட்டோன்னா ஒரு ஆள் அவுட் ஆகி வெளியில் போகிறாங்க கேட்ச் பிடிச்சோன்னு வெளியில் போகிறாங்க ஒரு புது ஆள் வராங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்படி அப்படி நடக்கிறத நீங்கள் கவனிச்சுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஸ்லோவாக உங்களுக்கு அந்த கேம் புரிய ஆரம்பிச்சிடும் யாரும் வந்து உங்களுக்கு சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ அது அந்த கேமை அப்சர்வ் பண்ணாலே அதனுடைய கேம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது என்ற ரூல்ஸ் நமக்கு புரிய ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி இந்த நேச்சர் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்ற அப்சர்வ் பண்ண பீப்புள் தான் இந்த ஃபிசிஸ்ட் ஸோ இதில் நிறைய பேர் இருக்காங்க என்னுடைய பிக்கெஸ்ட் ஐ எம் அ பிக்கெஸ்ட் ஃபேன் ஆஃப் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் ஸோ ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் ஐசக் நியூட்டன் நீல் போர் மேரி க்யூரி அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே போகலாம் கலிலியோ கலி நிறைய பேர் இருக்காங்க அதே மாதிரி இந்தியாவிலுமே நிறைய ஃபிசிஸ்ட் இருந்திருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சி வி ராமன் சத்யேந்திரநாத் போஸ் ஹோமி பாபா விக்ரம் சாராபாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல்ட்ஸில் வந்து அவங்க வந்து அவங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷனை நமக்கு கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க நம்மளுடைய பிக்கெஸ்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபிசிஸ்ட் கொடுத்த அந்த கான்செப்ட்ஸை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது தான் நம்மளுடைய பிக்கெஸ்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஸோ இந்த ஃபிசிக்ஸை நம்ம எங்கெங்கெல்லாம் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு ஒரு ஸ்கேலே கிடையாது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஆட்டமில் நடக்கிற இன்ட்ராக்ஷன்ஸை ஃபிசிக்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் லாஸ்னால் ரொம்ப க்ளீனாக விவரிக்க முடியும் அதே மாதிரி ஒரு பெரிய கேலக்ஸிக்கும் இன்னொரு கேலக்ஸிக்கும் நடக்கிற இன்ட்ராக்ஷன்ஸையும் அதே லாஸ் வச்சு விவரிக்க முடியும் ஸோ என்னுடைய ஸ்கேல் பார்த்தீங்கன்னா அட்டாமிக் ஸ்கேல் அதாவது ஒரு ஆட்டமில் நடக்கிற விஷயங்களை இந்த அட்டாமிக் ஸ்கேல்லையும் நம்ம அந்த லாஸ் ஒர்க் ஆகும் ஆஸ்ட்ரானாமிக்கல் ஸ்கேல் ஸோ ஃப்ரம் அட்டாமிக் ஸ்கேல் டு அஸ்ட்ரானமிக்கல் ஸ்கேல் நம்ம வந்து இந்த லாஸை அப்ளை பண்ணி நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ ஜென்ரலாக ஃபிசிக்ஸை வந்து 
ஒரு ரெண்டு விதமாக டிவைட் பண்ண முடியும் ஏன் டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஃபிசிக்ஸ் வந்து எப்பொழுதுமே ரொம்ப ஒரு நிரந்தர தன்மை இல்லாத ஒரு விஷயம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்றைக்கி நான் ஒரு கான்செப்ட் கண்டுபிடிக்கிறேன் உங்களுக்கு எல்லாம் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதை வந்து ஒரு மாதம் கழிச்சு இன்னொருத்தர் வந்து அது தப்பு இல்லைனா அது ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னு டிபேட் பண்ண முடியும் ஸோ ஃபிசிக்ஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் டிபேட்டிங் இந்த ஒவ்வொரு கான்செப்ட்ஸையும் நம்ம டிபேட் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் அப்படி நிறைய டிபேட் பண்ணி 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 தான் ஒரு ஒரு கான்செப்டும் நம்ம வந்து அக்செப்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அதனால் நான் வந்து ஃபிசிக்ஸ் எப்படி ரெண்டாக பிரிக்கிறேன் அப்படின்னா கிளாசிக்கல் ஃபிசிக்ஸ் அடுத்தது மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸ் ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு ரெண்டு ரெண்டு டிவிஷனாக நான் பார்ப்பேன் மீன் ஐ மீன் பிரித்து பார்க்கலாம் ஃபிசிக்ஸை எதை நம்ம கிளாசிக்கல் ஃபிசிக்ஸ் நம்ம சொல்கிறோம்னா எந்தெந்த கான்செப்ட்ஸ் எந்தெந்த லாஸ் இதெல்லாம் வந்து எல்லாம் யூனிவர்சலாக எல்லாராலையும் அக்செப்ட் பண்ண பண்ணப்பட்டதோ அதை வந்து நம்ம கிளாசிக்கல் ஃபிசிக்ஸ்னு சொல்கிறோம் எதெல்லாம் நம்ம வந்து இன்னும் டிபேட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம் அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த குவாண்டம் தியரி இந்த குவாண்டம் ரிலேட்டட் மோஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டெப் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸில் வரும் இதில் வந்து பேசிக் லாஸ் இது எல்லாமே எல்லாராலையும் யூனிவர்சலாக அக்செப்ட் பண்ணப்பட்டது எஸ் இட் ஒர்க்ஸ் நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பண்ணி இந்த ல இதில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற லாஸ் எல்லாம் செக் பண்ணிட்டாங்க அட் அட் எவ்ரி ஸ்கேலில் செக் பண்ண பண்ணதுக்கப்புறம் தான் இதை வந்து நம்ம கிளாசிக்கல் ஃபிசிக்ஸில் சேர்த்துருக்காங்க ஸோ இந்த இந்த சேனலில் நம்ம அதிகமாக பார்க்க போகிறது வந்து இந்த கிளாசிக்கல் ஃபிசிக்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபிசிக்ஸ் வந்து ஒரு அனதர் சப்ஜெக்டாக இதை வந்து பார்க்க முடியாது ஏன்னா ஃபிசிக்ஸ்ன்றது இட் இஸ் ஜஸ்ட் நாட் அன் அனதர் சப்ஜெக்ட் இட் இஸ் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் அ ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் சயின்ஸ்ன்னு சொல்லுவேன் ஸோ இட் இஸ் தி ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் சயின்ஸ் வீடு கட்டுறப்ப பார்த்துருக்கோம் நிறைய ஃபவுண்டேஷன்லாம் போடுவாங்க ஐ மீன் மேபி கண்ணுக்கு தெரியாது பட் அதுக்கு மேலே தான் எல்லாத்தையும் நம்ம பில்ட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ நிறையா சயின்ஸஸ்க்கு ஃபவுண்டேஷனே இந்த ஃபிசிக்ஸ் இந்த ஃபிசிக்ஸில் வர கான்செப்ட்ஸ் தான் ஸோ அதனால் இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் நம்ம வந்து இந்த ஃபிசிக்ஸ் கான்செப்ட்ஸை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி படிக்கிறதுன்றது ரொம்ப 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 முக்கியம் இந்த சேனல் நத்திங் பட் சயின்ஸ் அப்படின்ற இந்த சேனல் மூலிமா உங்கள் கூட நான் நிறையா இன்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறேன் இந்த ஃபிசிக்ஸ் கான்செப்ட் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன் இன்ஃபேக்ட் இதுதான் எங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ இந்த இந்த சேனல் பற்றி நான் ஒரு ப்ரீஃபாக உங்களுக்கு சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன் ஸோ இது வந்து இட்ஸ் நாட் அன் என்டர்டெயின்மெண்ட் சேனல் திஸ் இஸ் நாட் அ சயின்ஸ் பேஸ்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட் சேனல் இந்த சேனல் வந்து கம்ப்ளீட்டாக லேர்னிங் பர்பஸ்க்காக நம்ம வந்து வடிவமைச்சிருக்கோம் ஸோ மோஸ்ட்லி நீங்கள் வந்து இந்த 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 சேனலில் நிறைய கான்செப்ட்ஸ் லேர்ன் பண்ணுவீங்க நிறைய சம்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம் ஃபிசிக்ஸ் தான் பார்ப்போம்னு அவசியம் கிடையாது சம்டைம்ஸ் மேபி நம்ம பயாலஜி கூட பார்க்கலாம் எனி கைண்ட் ஆஃப் சயின்ஸ் ரிலேட்டட் ஸ்டஃப் வந்து நம்ம வந்து டீட்டெயில்டாக ஃபுல் எக்ஸ்ப்ளனேஷனோட எப்படி டிரை டிரைவேஷனோட நம்ம வந்து இந்த இந்த சேனலில் பார்ப்போம் எங்களுடைய அல்டிமேட் கோல் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா Uh, we want all Tamil Nadu students, all Tamil Nadu students, they should fall in love with science. That's our ultimate goal. This is for exam preparation or for your class to pass the exam. That's why we have a channel for that channel. We want to make sure that you fall in love with science and that's our ultimate goal. I hope you will be able to give me a support for me. Love you all. Thank you and thank you for uh, uh, watching this video so far.